Ang aking pong sesyo sa inyo ay uh, ang title ay 2020. Kung mapapansin po ninyo, ang boses ko medyo mababa ngayon. Sinadya ko po yun. So, what is 20? What is 20? It is actually 10 naman. 20 is 10? Yes, 20 is actually 10. But the second 10. Ibig sabihin, nagsisimula muli ang bilang pero hindi na sa 10. It will start on the second 10 called 20. So 2020 starts the count to another 10 called a decade. Kindly say decade. So magsisimula po tayo muli ng isang dekada. At ano po ang sinasabi ng Diyos? What does God says to us? Una, 2020 is the year of making the vision clear. I have narinig ko isa pong uh, big, big business. Sinimula ng uh, kanyang ama and then yung ama ay nawala na, yung anak na ang nag nagpatuloy. Matanda na rin yung anak. Pero progressive yung anak eh. Ang ginawa niya, kumunga siya ng mga professional managers para ma-manage ma yung business. It's, it's a very big business na nakita ng mga tatlong bilyon isang taon. Pero itong napansin nila, pati ng mga empleyado, there is so big change sa company. Ang laki ng mga pagbabago kasi nabago ang pananaw nung dumating yung mga professional managers, mga CEO at COO. Nabago. Talagang uh, profit, profit, profit. At sabi po nung anak, yung anak nung mismong mayari, Bakit nagkaganito? Hindi ito ang vision ng aking ama. Pero nadala na rin siya eh nung uh, mga sinasabi ng mga professional managers na yon. My point is this. Pero pwede po na as we go on, lumalabo ang vision. Na hindi natin makita kung ano ba talaga ang purpose natin. Eh, ang sabi po ng Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. Pag nawala yung pananaw, pangitain, vision, wala na. Walang direction yan. So 2020, we are going to set the vision again kung ito'y nalalabo na. Alam po ninyo ang vision. Everything starts with a vision. Pag may nakita kayo di ang malalaking kumpanya, malalaking institusyon, it started with a vision. Merong isa di ang visionary na nagkaroon ng desire na magkaroon ng ganong mga institusyon. At meron siyang passion, ginawa niya yon. Everything starts with a vision. Kahit po itong ating church, it starts with a vision. At ang vision po, ay laging nagsisimula sa desire. At si Lord po ang naglalagay noon sa puso natin, yung desire. At malalaman mo kung yan ay galing sa Panginoon, kung may kapayapaan ka di yan, Philippians 4.7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at pag-iisip kay Jesus. Kung yan ay hindi galing sa Diyos, wala kang kapayapaan sa espiritu mo. Kung ano man yung ginagawa mong yan at hindi iyan uh, God, hindi yan galing sa Panginoon, wala kang peace. At huwag kang magalala, hindi ka haya ng Holy Spirit magkaroon ng peace sa paggawa ng isang bagay na hindi galing sa Diyos. May mga nagtatanong po, bakit wala daw tayong school a church this big, ang kanilang sa pananaw ay dapat meron ng school. 
At yun pong iba nating mga JA1 churches, katulad sa Lucena, sa Batangas, ay may school. Alam niyo kung bakit? Kasi wala pa akong peace. Wala akong kapayapaang simulan. It could be, wala akong peace na magkamerong school o wala akong peace na magkamerong ng school as of now. Pero, biyaya ng Diyos, kayang-kaya natin magdayo ng school. We have the land, ang dami nating teachers. Pero, you don't do things because ginagawa ng iba eh. The desire must come from the Lord and He will give you peace. Kahit ano yon, kahit yan ay business mo, hindi yung makakita lang ng pagkikitaan ni bukas na lang bukas. May kapayapaan ka ba dyan? Yan ba eh, talagang God-ordained? Usually, usually po ang uh, ambition, yan po yung malaki. Ang desire na binibigay ng Diyos ay mas malaki kaysa kaya natin. Parang ang boses ko yung boses na ni Vice Gobe, no? Ang design na binibigay ng Diyos ay mas malaki kaysa kaya natin. Para bang imposible? Kapag Diyos ang naglagay, malaki yan. God put a dream on Joseph's heart na he will be someday king that even his family will follow Him. Napakalaki ng desire. Ganyang maglagay ang Diyos. Kaya, isa sa mga guideline, kung yung dream or vision na merong kay galing sa Diyos, usually, malaki yan. Nung ako po'y nagsisimula, leader pa lang ng church, nasa ating maliit na church doon, lagi kong sinasabi, 2,000 souls worshiping in 2,000. Ngayon, ngayon po yung 2,020 na. Alam mo kung ba't ako nag-stop? Because there was this man of God who prophesied not 2,000 but 10,000. 10,000 people worshiping God in this place. Lord, paano mangyayari ang bagay na ito, eh, ang sagot po ng Panginoon ay Isaiah 55 verses 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Ito po ang reason kung bakit ako ay nagtatanong na kung paano palagyan ng balcony ang church na to. Uh, it's the reason kung bakit ako ay nag-iisip para magkasya ang uh, 1,005 sa isang service. Pero kahit pa magkasya ang 1,005 sa isang service, paano pagkakasyahin ang 10,000? So most likely ay uh, magtatayo tayo ng church doon sa Laurel Park. <laughs> Hindi na ako nag-iisip noon. Sasabihin ni Lord John if it will come. Of course it will come. Sasabihin ni Lord yung plano. Ang ating lang role ay maniwala Manampalataya. Amen ba? If you, if you are with somebody here that was with JA1 uh, 20 years ago or 15 years ago, tanungin mo yung mga yan at hindi pumasok sa isip nila na magkakaroon tayo ng malaking church, air-conditioned church, malaking building, at tayo'y napakadami ditong sumasamba sa Panginoon. Hindi nila naisip na mangyayari yan. Bakit? Ganyang magbigay ng dreams, ng vision ng Panginoon. Kaya humanda kayo na sa isang Sunday, limang services, may services pa ng Saturday, at baka Friday meron pa. Naniniwala ba kayo doon? Ay paniniwala na nga lamang ang gagawin eh. Meron bang first time? Yung ngayon lang nakadalo. First time. May I see your hands? One, two, three, four, Five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. 
That is the reason why I am telling you magiging sampung libong na atin dito because of this first time that are coming. Mamaya po merong pagkain para sa mga first time at saka sa mga nag-imbita. Okay. God does things outside of our thinking and our understanding. Kung ito man ay Noah, build an ark, Moses, free a nation from slavery, David, build me a temple. Laging ang ilalagay ng Diyos sa puso mo will challenge you. Iisipin mo, kaya ko ba yun? At huwag kang mag-alala. May plano ang Diyos para mangyari yun. Pray and ask God for those plans. He gave Noah plans. He gave Moses plans. He gave David plans. At sabi po ng Habakkuk, chapter 2, verse 2, at ang Panginoon ay sumagot sa akin, isulat mo ang pangitain at gawin mong malinaw sa tapyas na bato upang ang makabasa na ay makatakbo. Isulat daw. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, well, if, if you were with me doon sa maliit na church, lagi kong sinusulat ang pangitain sa inyong puso. Mahirap isulat sa tapyas na bato eh. Lagi kong sinasabi, lilipat tayo sa church na air condition, pupunta kayo doon, kayo naka-jacket, naka-sweater, kayo ay magpa-park ng inyong mga sasakyan doon. Lahat sinasabi ko, uh, CR na CR pa lamang, magtatagal kayo at magsay-selfie kayo. Totoo nga nangyayari na. Sinusulat ko ang pangitain sa inyong mga puso. At ngayon ay nangyaganap. Uh, by Monday, sisimulan na po yung pagsisemento ng parking dito. Hayosin natin yan. Talagang pagpasok ninyo ay talagang naka-horizontal ang parking ninyo. Dahil ayaw kong maputikan ng inyong mga sapatos pag kayo ay pumupunta sa church. Pati po ito ay lalagyan din natin ng way para hindi maputik. At uh, mas maganda ang boses ko ngayon. Now, kung nalalabo ng vision, kung nalalabo ng pangitain, go back to your identity. Kung nahaluan ng ibang desire, ibang passion, nung mga nagdaang season or panahon, go back to your identity. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Who are you? Sino ka ba? You are the son and daughter of the loving God. You are indwelt by the Holy Spirit. You are one with Jesus. That is who you are. Kailangan ma-establish mo sa puso mo kung sino ka. Malinaw sa iyo ang iyong identity. Napakahirap na napakatagal mo nang may kasama at hindi ka lang at hindi ka man lang naamoy na ikaw pala ay born again. At hindi man lang nahalata na meron kang gustong gawin para sa iyong ama sa langit. What is your desire? Go back to who you are. Pag nawala ang vision, go back to who you are. What is your desire? Nais mong makilala pa ang Diyos. Nais mong makamuka pa ang Panginoon. Nais mong luwalhatiin ang pangalan niya. That is your desire. Nais mong lumawak ang paghahari ng Panginoong Yesus. Sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa maraming tao. Alam mo ba kung bakit ikaw ay nag-aasawa? Alam mo ba kung bakit nag-aasawa ay sa Kristiyano? Para bumuo ng Kristiyanong pamilya. It is the reason kung bakit ang sabi ng Bible, don't be unequally yoked with unbeliever. Ang purpose natin, bumuo ng Kristiyanong pamilya. Pamilyang nananalangin, pamilyang sumasamba, pamilyang sumusunod sa Panginoong Yesus. Know who you are. Nais mong lumawak ang paghahari ng, Pang- ng Panginoong Yesus. Nais mong marami ang maborn again. And it is a pure desire. No selfish agenda. Yun lang yon. What do you do? Kapareho ng interes mo at agenda ng sa Diyos. Ang ginagawa mo ay kapareho na sa Panginoon. You think the same way. You say the same words. You does the same thing. You have the same vision 
At ano yon? Win soul, make disciple. Yan ang ating pananaw. Iisa ang pinupuntahan natin kung ano ang tibok ng puso ng Diyos, yun din ang tibok ng puso natin. At ang sabi ng Panginoon, it is my will that no one should perish. Kalooban niyang walang mapahamak, yun din tayo. Kaya sa esyera natin ang ating mga kaibigan, ipagpe-pray natin ang ating pamilya, kakausapin natin sila, iimbitahin natin sila upang sa ganoon, mapalapit sa Panginoon. Amen ba? Kaya kung ikaw ay first time dito, may nag sa iyo kasi pareho sila ng layunin ng Diyos Ama yung nag sa iyo at ang Panginoon, pareho ng layunin gustong ikaw ay makakilala sa Panginoon. <coughs> Kaya huwag silang magugulat kung ang inaatupag mo ay mga bagay ng Diyos. Lucas 2.49 Hinahanap ang Panginoong Yesus No siya bata pa. Ito ang sabi ng Panginoong Yesus, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ako ay nasa mga bagay ng aking ama? Kapatid, kailangan ikaw ay nasa bagay ng iyong ama sa langit. Kailangan ang ginagawa mo ay yung interes at agenda ng Diyos Ama. Because you think the same way. Katulad ng Panginoong Yesus, ba't niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na ako ay nasa gawain ng aking ama? Hayaan mo ang mga tao sa palibot mo ay huwag magulat. Pag ikaw ay nakita nilang sumasamba sa Panginoon o maaten ng church, yaan mong huwag silang magulat. Bakit? At sasabihin niyo, bakit kayo nagtataka? Hindi ba ninyo alam na ako ay nasa gawain ng aking ama? Bakit? Because you think the same way. Are you there? So, let's not forget, 2020 is making the, clear, the vision clear. Maging malinaw sa atin kung sino tayo at kung anong ating gagawin. Amen po ba? Now, number two. Ito'y pito. Magsulat na kayo. Kasi, most likely, one or all of the seven is for you. Are you there? This is our declaration for the year. Panampalatayanan ninyo ito. At ito ang magaganap sa inyo. Amen po ba? 2020, panibagong sigla sa pagdidisipulo. Galatians 6 verse 9. And let us not be wary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, huwag mo lang targetin ang pagpapastor. Bakit? Napakalawak po ng opportunity ng paglilingkod at hindi lang ito sa pagpapastor. Hindi tayo pwedeng pastor lahat. At saka ito'y may presyo. Kung talagang gusto mong magpastor, are you willing to pay the price? Are you willing to obey? Eh, may pinapagawa, eh, hindi magawa. Ay eh, pagpapastor pa. Are you there? So ano ngayon ang aking gagawin? Huwag mo lang yung targetin ng pagtuturo. Sabi ng Biblia, mas mataas ang judgment, ang level ng judgment sa mga nagtuturo. Huwag mo lang yung targetin na ring worship team. Kung gusto mong pumunta din eh, dapat meron ka talagang gift. May kaloob ka. Dapat ang boses mo kapareho ng akin. ang targetin mo ay maging life group leader. May inaalagaan. Hindi mo kailangan mag-resign sa iyong opisina, umalis sa iyong trabaho at sasabihin mo yung magpo-full time ka. Pag nag-full time ka, anong gagawin mo? Stay on your marketplace. Stay on your place. Influence them. Hayaan mong makita nila ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Kung ikaw ay pulis, huwag kang aalis ng pagpupulis. Magpulis ka at iyong influensyahan ng mga polis. Sabihin mo sa kanila, huwag kayong ninja. Kayo'y polis. Kung ikaw ay teacher, huwag kang umalis ng pagtiteacher. Influensyahan mo ang mga estudyante na makakilala sa Panginoon. Kung ikaw ay negosyante, go, influence your friends. Dahil most likely, ikaw lang ang makakapenetrate sa kanila. Baka hindi ko sila mapenetrate. I'm not on their group. Pero ikaw, you are on their group. 
So you, you will be a life group leader. Sabi mo sa katabi mo, I am a life group leader. Pag life group leader ka, yan ay pinagsama-sama na pastor ka, teacher ka, intercessor ka, pinagsama-sama na yan ng iyong grupo. Number three, 2020 is a fresh beginning. Sabihin mo, fresh beginning. Uulitin ko kung bakit ito fresh beginning. Sabi ko sa, sa inyo kanina, what is 20? 20 is actually 10. Pero ito'y pangalawang 10. Bakit? Kasi hindi ka naman pwedeng magsimula uli ng bilang sa 10. Hindi ka na makakalis. You have to go to the second 10. Pero still, you are beginning the count. Magsisimula ka sa second 10 and then it will be 21, 22, 23. So 2020 is a fresh beginning. Kindly say, fresh beginning. You are beginning a new decade. You are moving from one season to another. Sa taong ito, may mga bagong bagay na sisimula ng Diyos sa buhay mo. Binasa ko ang verse na to. Tinitigan ko. Sabi ko, yung palang meaning nito nung una, hindi yun lang. Basahin ko sa inyo ha, Isaiah 43.18 Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Verse 19 Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Okay. Nung unang binabasa ko to, kahit nung unang naririnig ko, laging ang dating nito ay bagong bagay, new thing. Until tinitigan ko. Fresh beginning could be a new thing, yes. But it could also be not new thing, but new action. Kaya sabi ng Panginoon, God said, I will do a new thing. Bagong kilos. Kaya pag kumilos siya ng bago, kung ano man ang kinikilosan niya, will become new. The difference is the way it will happen. Kung imposible noon, ngayon ay gagawa ang Diyos ng daan sa ilang at gagawa ng ilog sa disyerto. Kami po kasi nag-concert kahapon. Napabirit ako doon sa ilalim ng puting ilaw. Kung imposible noon, ngayon ay gagawa ng daan ng Diyos sa ilang at ilog sa disyerto. Kindly say, fresh beginning. Why fresh? You are not starting from zero as in wala. You are starting from something. You are starting from 20. You're not starting from 10 and you're not starting from zero. 1, 2, 3, 10, 11, 12. No, you're starting from a level. You're starting from 20. Kaya 21, 22. Nagsisimula ka dala ang wisdom at maturity ng mga nakaraang taon patungo sa 2020. But ito fresh beginning because you are a better person today than the past season. Dala mo yung maturity mo. 
dala mo yung iyong experiences at doon ka magsisimula. Ang starting point mo'y iba. Mas matalino ka, mas knowledgeable ka, mas experienced ka. That is why fresh beginning. Yung mga di mo nasimulan noon, masisimulan mo ngayon. Yung mga dati ay plano lang, may isa katuparan mo na ngayon. Yung mga dati, iniimik-imik mo lang, makikita mo na ngayon. Kanino yon? Kanino yon? 2020, eto na. Number four. Pito lang to. 2020 is level up. Kindly say level up. Again, uulitin ko, what is 20? It is the second 10. Magsisimula uli ang bilang pero hindi na sa 10. Kasi kung pag nagsimula yan sa 10, uulit lang. Ayaw ng Diyos ng walang progress. Ayaw ng Diyos ng uulit lang. Gusto ng Diyos fresh beginning. Gusto ng Diyos mas mataas ang pinagsimulan mo. Gusto ng Diyos meron kang progress. Gusto ng Diyos na nagle-level up ka. Gusto ng Diyos ay namumunga ka. That is why... We are starting on the second 10 called 20. Itataas ng Diyos ang level ng buhay mo. Magkakaroon ka ng desire na ayusin, pagandahin, palakihin, and make things better. Kaya sa mga taong ito humanda ka, maraming mas aayos na buhay, maraming mas lalaking mga uh, lalaking negosyo, mas marami ang magle-level up. Dahil, pag nagsimula ang Diyos ng magandang bagay, itutuloy niya yon patungo sa mas maganda. Akala kasi ng iba, pag nasimula na, ititigil, uokok no. Sa Panginoon, hindi ganyan. Kung may sinimulan siya noong Uh, 2000s o sinimula noong 2010 sa 2020 stepping stone lang yon sa 2020 sa paganda pa yan dahil yung sinimulan ng Diyos ang maganda tatapusin niya sa mas maganda kanino yon hindi ka magle-level up without a change of mind. Minsan, kailangan mapasama ka sa iba para ma-influensyahan ka. Meron talagang mga tao hanggang laang doon ang pananaw. Pero kapag napagrupo sa mga tao na mas malawak ang pananaw, na i-stretch siya, lumalaki din ang kanyang vision. Alam mo ba na one of the ways para ang mga local officials ay magkaroon ng magagandang idea para sa kanilang community. Inilalabas sila ng gobyerno sa ibang bansa. Pinakikita ang Singapore. Pinakikita ang Japan. Kaya naman pag-uwi nitong mga ito sa kanila, aba, naglilinis agad at nakita ay malinis ang Singapore. Yung sidewalk, kinukulayan ng pula at nakita ay ang sidewalk ang sidewalk doon ay pula. Anong ibig kong sabihin? Hindi ka magle-level up without a change of mind. Makakarating ka sa ibang lugar. Kaya ngayong 2020, humanda kang mag-travel abroad. Kanino yon? Sabi ko, hindi ka magle-level up without a change of mind na kailangan mapasama ka sa ibang tao na malawak ang pananaw. Kaya ngayong 2020, may ipapadala ang Diyos sa iyong mga tao na ihilain pataas ang pananampalataya mo. My friend, they are called connection. Mga bagay na hindi mo alam ay malalaman mo dahil napakunek ka sa mga taong yon at dahil doon, mababago ang pananaw mo. Kanino yon?
Hindi ka magle-level up without change of mind. At dahil po, babagoy ng isip mo, makakarinig ka sa Diyos ng mga revelation na magiging buhay sa iyo, magiging motivation mo para kumilos. Kapatid, sa 2020 humanda ka, God will talk to you directly. At alam mong si Lord John, alam mong boses ni Lord John, and it will level up your faith. Kikilos ka ayon sa salita ng Diyos. You are moving from one decade to another. Isang dekada pupunta sa sunod. From one season to another season. Bringing with you the experiences and maturity of the last season. Gagawin ng Diyos na stepping stones ang mga nangyari sa iyo for you to level up. Ito ang maganda. Kahit ang buhay kristyano mo magle-level up. Maaaring dumating ka na sa punto sa sabi mo, Ayaw ko ng ganito lang. Nakikinig lang, a-attend lang. Gusto ko ang buhay kristyano ko yung mag-level up. I know that there is something more. I know that there is something more sa, sa Panginoon. Gusto ko maranasan yon. This 2020, umanda ka. Dahil ang buhay kristyano mo yung mag-level up. You will be moving in the Spirit more than how you moved last season. You will pray and fast more. But this time, you will enjoy it. Humanda po kayo. Magle-level up ang church na to. It will be so busy. Meron tayong prayer congress. Meron tayong youth camp. Meron tayong couples uh, seminar. Meron tayong single seminar. This will be a very busy year. Bakit? Kasi magle-level up tayo. While before you are just after your good, Lord, give me this and give me that. And God is so faithful, answering your prayers, making your joyful. Pero ngayon, God will not stop there. Habang tumatanggap ka ng mga hinihingi mo, Mababago ang desire mo. While before you are just after your good, now you are after God who is after your good. Tagalogin ko, kung noon ang hinahabol mo lang ay blessing, ngayon ang hinahabol mo ay ang Diyos na may dala ng blessing mo. Alam mo, titigil ka eh sa panahong o sa idea na lahat ay blessing-blessing kasi mararanasan mo na ang Diyos na ang pinakamataas na blessing at siyang nanaisin mo. Sa 2020, ito magiging kilos ng Diyos sa buhay mo. Kanino yon Number five, dadalwa na to, 2020 is year of sanctification. As what I've told you a, a while ago, 20 is the second 10. You know what 10 signifies? 10 signifies perfection. Sa New Testament, the word perfect means to adjust and repair. Walang perfect dito. Walang perfect. The way you know perfect. Pero iba po ang meaning ng perfection sa New Testament. Ang meaning nito, you adjust, you repair. A heart that says, God, search me. I want to fix the things that are not right in my life. Lord, suriin mo ako. Gusto kong baguhin ang mga bagay na hindi ayos sa buhay ko. Search me. Ilagay mo yung searchlight mo. Ituro mo sa akin. That is perfection. That is David, the man after God's own heart. David was not perfect. Grabe ang kanyang mga kasalanan. Pero itong makikita mo kay David. 
Once ipinakita ng Diyos ang kanyang mali, nag adjust siya. Nagre-repent siya, nag adjust siya. Hindi siya lumalaban. That is repentance. To adjust and to repair. There are things that hinders us from leveling up. So start by asking God to search your heart. And Mark chapter 1 verse 15 says, Repent and believe the gospel. Repentance is turning from wanting God partially to wanting Him 100%. May nagtanong sa live stream, ano po bang repentance? If you are watching, this is the answer. Repentance is turning from wanting God 50%, 75%, 80%, or even 99%. No. Repentance is turning from wanting God partially into wanting God 100%. That's repentance. Dati, uh, nagre-repent ka pero may mga bagay na iniiwan. Last Sunday, inawit natin yung, ano eh, I, I testify today, yung paboritong, yung inyong paboritong kanta. Ay, ako baga naman ay... Eh. At talaga namang kumilos ang Panginoon as we sing, I'm yours, Lord, I'm yours. Alam mo bang repentance? Repentance is saying, Lord, I am yours 100%. Hindi ito, Lord, I'm yours, Lord, I'm yours, but not my FB, but not the Facebook, Lord. I'm yours, Lord, I'm yours but not my love life. Huwag mong pakalman, Lord, tong love life ko. I'm yours. Lord, I'm yours. But not my money. Yung pera ko akin, Lord. Ako iyo, yung pera ko akin. That is not repentance. Repentance is turning from wanting God partially into wanting God 100%. Are you there? Minsan ay marami na tayong basura sa bahay at hindi natin nare-realize na basura na pala yun. Minsan, mahal na mahal natin ang ating mga gamit pag nadat na ng ibang tao, ba't mo ka tinatago pa yung basura na yan? Kailangan meron magpa mata sa atin. Minsan sa buhay natin, ganun din. Marami ng basura, hindi natin alam may basura na. Hingin natin kay God na ipakita sa atin kung ano yon. At anong gagawin ng Diyos? John 15 verse 2. I am the true vine. He cuts off every branch in, in that bears no fruit. While every branch that bear fruit, He prunes so that it will be more fruitful. Ang mga bagay sa buhay natin na dahilan ng hindi pamumunga, iaalisin niya. Yung kaya hindi tayo mag-level up, Kaya hindi tayo makamukha ng Panginoong Yesus, aalsin niya yon. At this time, 2020 and onwards, ito ang pagkakaiba. Payag tayo. Hindi tayo magre-resist. Bakit? Kasi we are turning from wanting God partially to wanting Him 100%. We want Him 100%. Kaya kahit dumadaan sa disiplina, dinadaanan mo yun ang may dignidad. Hindi ka nagmamakaawa, nag-iiyak na matigil ang disiplina. No. Sabi ng Hebrews 12 verse 11, All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained afterwards, it yields the peaceful fruit of righteousness. Kikilos ang Diyos ayon sa layunin niya sa iyo. Hanggang sa ikaw ay maging kamukhang kamukha niya. From glory to glory, but this time, Hindi ka tumatakbo palayo sa discipline. Ine-embrace mo ang discipline. Lord, kung pinapadaan mo ako dito para ako'y makamukha mo, so be it. I-embrace ko ito hanggang sa ako ay matapos ang proseso mo sa akin. Number six, 2020 is the year of completion. Again, let's talk about ten. Ten also means completion. It means the whole cycle is complete. A start of new series. 
1 to 10, complete. 11 to 20, complete. 20 also means completion because I told you 20 is the second 10. Alam mo bang napakadami nating hinihingi sa Panginoon na hindi pa natin natatanggap? Pero binigay na. Sa Daniel, 21 days na nag-ayuno, dumating si Gabriel at sabi, De, first, first day kang nag-pray, binigay na ng Panginoon eh. Kaya lamang, nahinder ako ng uh, demonic spirit of Persia. Kung hindi ba dumating si Michael Archangel at tulungan ako kaya ako'y nakapasok dito at dala ko ang sagot ng Diyos sa'yo. My point is this. Merong mga answered prayers si Lord na wala pa sa atin pero sinagot na. 2020 is the season of completion. Expect Expect na ang mga kulang sa buhay natin ay makukompleto. Expect na yung mga binigay ng Diyos ay matatanggap mo. Expect lahat na hindi natapos ng mga nagdaang taon, itutuloy niya ngayon. Ang Panginoon, hindi siya basta, hindi niya basta iniiwan ang kanyang sinimulan. Tatapusin niya yan. Lahat na hindi natapos nung nagdaang taon, itutuloy niya at matatapos ngayon. Kanino yon? Kanino yon? Pero listen to this. This will change your perspective. Ang pagkakaiba ngayong 2020 ito. Ngayon, ay tatapusin ng Diyos ng mabilis. Dahil ngayon, ay mas mabilis ang pagkilos ng Diyos. Kanino yon? Kanino yon? Families will experience revival yung mga mahal nyo sa buhay na hindi nakakakilala sa Panginoon ay makakasama ninyo dito na sumasamba sa Panginoon. There will be revival. Pamipamilya ang marirestore kay God. Makikita mo habang katabi mo Yung kapatid mo, yung tiyo mo, yung pamangkin mo'y umiiyak habang hinihipo ng presensya ng Diyos at ikaw ay mapapaiyak din sasabihin mo, salamat banal na Espiritu. Ngayong 2020, umanda ka sa mabilis na pagkilos ng Diyos. Mabilis ito. Huwag kang kukurap Dahil mamaya, nandyan na kaagad ang sagot. Yung mga hiningi mo noong 2000s, noong 2010s, sabi mo, bakit wala pa? Manda ka sa 2020, bilisan na to. Sabihin mo sa katabi mo, bilisan na to. Lastly, 2020 is being whole again. Being whole again. If you have been broken in the last season, rest assured that God is making you whole this season. Ikaw na hinambol ng Panginoon, Ikaw na napiraso, nadurog, pinadaan ka lang ni Lord sa mga dapat daanan, 
ng lahat na gustong gamitin ni Lord. Ano yon Pastor? Pinasuko ka lang ni Lord. Kung gusto mong magbigay ng mataas na luwalhati sa Diyos, hindi mo ito magagawa maliban ang buhay mo'y sinuko mo sa Panginoon. Kung dumaan ka sa mga sitwasyong ikaw ay hinambol, nabasag ka, pirapiraso ka, praise God. Dahil dinadala ka ng Panginoon sa sitwasyong sasabihin mo, Lord, I am yours. Ayaw ko nang ako magkontrol ng buhay ko. Hindi ka na kristyanong may kanya. Alam mo yung may kanya? Alam mo na, sinasabi ng Diyos, ikay may iyo pa rin. Babasagin ka ng Diyos. Kung hindi ka binasag nung last season, babasagin ka ngayon. Pero kung ikaw ay binasag na last season, bubuoin ka ngayon ng Diyos. Noon, akala mo pag sumuko ka, hindi na mangyayari ang gusto mo. Surprise, surprise. Katulad ni Abraham nung sinusuko niya si Isaac, hindi na tinuloy ng Diyos ang pagsasakripisyo kay Isaac. Dahil noong sa puso ni Abraham ay nakita ng Diyos na willing na siyang sumunod ang sabi ng Panginoon, okay na yon Kahit hindi na mangyari ang pinapagawa ko sa iyo, nakita ko na ang puso mo. At saka mo malalaman, noong payag ka nang hindi mangyari ang gusto mo, saka nangyari. Noong payag ka nang, Lord, gawin mo ang gusto mo, ikaw nang masunod. Ayaw ko nang ako si itong may kanya. Nung sinabi mo yon, saka na masabi ni Lord, yun lang naman ang hinihintay ko. Then tanggapin mo itong mga bagay na hinihingi mo. Ang isinuko lang natin sa Diyos ang hindi mawawala. Uulitin ko. Akala mo kasi, yung, yung iba takot na takot lumapit sa Panginoon eh. Akala nila may kukuhanin ng Diyos sa kanila. Akala ay aagawan ng saya. Kapatid, ang ibibigay mo lang sa Diyos ang hindi mawawala. Pag sinabi mo, Lord, iyon ang kaligayahan ko, the way I know it. Ang alam ko dito ako masaya, pero hindi mo itong gusto eh. Sinusuko ko sa'yo. Noong sinuko mo yung akala mo'y kaligayahan, saka ka naman tumanggap ng tunay na kaligayahan. Kapatid, ang sinusuko lang natin sa Diyos ang hindi mawawala. Sinong nakarinig sa salitang kinsukuroy? Hindi po ito pagkain sa Japanese restaurant. Kinsukuroy. Ang meaning po ng kinsukuroy, ay the art of repairing a pottery with gold or silver, lacquer, and understanding that the piece is more beautiful for having been broken. Magpapakita ako sa inyo ng picture na ginamita ng kinsukuroy. Siya po ay nabasag na ano kang tawag dyan? mangkok sa halip na itapon at wala nang pakinabang alam mo ang ginawa nila nilagyan nila ng gold trimmings sa pagitan ni repair nila using gold and seal uh, understanding na yung bowl o mangkok ay mas maganda ngayon kaysa noong hindi pa nababasag. Kapatid, 
Ayaw na ayaw nating magpabasag sa Diyos. Ayaw na ayaw nating mahambol. Ayaw na ayaw nating i-give up kung ano man. Ayaw nating sumuko. Pero nung sumuko tayo, basag na basag tayo. Yung mga pinagmamalaki natin, di na natin may pagmalaki. Wala na eh. Yung mga kaligayahan natin, nakala natin eh, happiness, sinuko natin, basag na basag tayo. At nung basag na basag na tayo, kumilos ang Diyos. Pinulot ang bawat peraso. Idinuktong, ilagyan ng ginto. Dinuktong, ilagyan ng ginto. Dinuktong, ilagyan ng ginto. At noon tapos na, ang sabi ng maker, ang sabi ng artist, mas maganda ka pa kaysa nung ikaw ay buo. Mas maganda ka pa ngayon. Remember this. Ito ang kayang gawin ng Diyos sa'yo. Kapag ikaw ay too stubborn, meron kang iyong gustong diskarte sa buhay. Sa paningin ng Diyos, hindi ka maganda. Hindi ka pogi. Pero pag sumuko ka, wala na may pagmamalaki. Willing nang sumunod. Alam mo, ang buhay mo, hindi iyo. Alam mo, dadating ang time, haharap ka sa Kanya. At sasabihin mo, Panginoon, I am yours. Gagawin ka ng Diyos na isang peace ng kinsukuroy at sasabihin mo pagkatapos ah, kailangan pala akong mabasag para gumanda i-embrace mo yung mga experiences mo na halos iiyak mo nung dinadaanan mo isuka mo in regress and shame pero matapos mong makita ang pagbubuo ng Diyos sasabihin mo kailangan palang maganap para ako gumanda. Kapatid, if you're 2019, you're 2018, 2017, binasag ka, hinambol ka, ginawa yun ng Panginoon para dumating ka sa puntos na sasabihin mong suko na ako, Panginoon. At pag dumating ka doon, humanda ka. You will be a better version of yourself. Kung meron dito na ang 2019 mo, 2018 mo, 2017 mo, ay sinaktan ka. Quote, unquote. Your 2020 will make you whole. Bubuuin ka. Stand up, please. Stand up.
Ikaw naman magsabi sa Panginoong, ikaw ay kanya. I'm yours. <coughs> Once again, once again, I'm yours. I'm yours. Pakiramdam mo, binasag ka ng nagdaang taon. Binasag ka. Akala mo, the world is against you. Akala mo, it's you against the world. Pero may sasabihin ako sa'yo, ang kamay ng Diyos ay nandoon. May permiso ang Diyos. May permiso ang Diyos. Dahil gagawin ng Diyos ang layunin niya sa iyo, ang makamukha ka niya. Kung ngayon, ramdam mo, basag ka pa rin. Kung ngayon ang ramdam mo, masakit pa rin. God will make you whole. At kikilos ang Diyos ang napakabilis. Kasi dumating ka na sa punto sa sinasabi mo, Panginoon, ako'y sa iyo. And if you are that person, raise up your hands kung ikaw yon At sabihin mo,
Father God, this church is yours. Our family is yours. Our work is yours. Our love life is yours. Our dreams is yours, Lord. They are yours. Our past is yours. Our present is yours. Our future is yours. Lord, we are yours. Hayaan mo po, Panginoon, na sa taong ito, this be our life. This be our prayer. We are yours. In Jesus' name. Amen.